الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم تندر ورطة لشكوس السلام عليكم ذا مسافين نتاكي من الراضة اسم البرغام ننهي رمضانت كساي راضة تما كاد بي مي بتين بيدت ذا بكريشت پر تترايتوار كتهم e kemi ftuar në studio Ibrahim Efendi Beqirin, të cilit ish prej misardhe. Misardhe të Efendi. Ju falim teret, mirë si u gjetëm. Peteja Bedrit, rëndësia saj, po në radhë parë, pëse quët Bedr, Beteja Bedrit, dhe ku gjendet Bedri? Filimisht, ju falim dëroj për ftesën që më keni bërë, një kosisht shfrydzoj nga rasti që në këtë ditë madhështore në këtë muaj të bekuar dhe në këto qaste të bekuara të përshëndes të gjithë të lëshikusit tuaj me përshëndetjen madhështore, me përshëndetjen e bekuar islame. Assalamu alaikum, pacja, mëshira dhe begatit e zotit qofshin bitë gjithë ju. Sa i përket temës dhe pytjes në fjallë, kur jemi të bedri apo beteja e bedrit, fillimisht kisha pas dëshirë të ndalemi rrëth e mërtimit të kësaj beteje bedrë, si e ka marrë emrin bedrë. Egzistojnë dy verzione të interpretimit rrëth këti e mërtimi. Një verzion egziston se bedër ka qenë një pus, apo si që e quajmë ne bunar, që e ka pas këtë emër bedër, dhe interpretimi apo verzioni tjetër se pronari i ati pusi, ati bunari e ka pas emrin bedër dhe pikërisht nga kë do të thotë pronar është e mërtu edhe vendi ku ka ndodhë pastaj edhe beteja e famshme apo beteja shumë e njohor, që quhet beteja e bedrit. Bedri është një vend, do thot, ku ndodhët në mes të mekës dhe medinës. Bedri ka qenë i njohor edhe para se të ndodhë beteja e madhe e bedrit. Në atë vend, Arabet në atë kohë organizonin një dit në vit një panajer malrash ku i plasonin malrat e tyre për trekti, i ekspozonin dhe aty takoheshin, mblidheshin dhe aj vend do të thot ishte shumë i njohur për Arabet në atë kohë. Për gladishullin Arabikë, për hijjazin, po? Po, për hijjazin, po. Qëfarën si ka kjo bete në fenë islame? Po. Kur jemi të rëndësia, kur flasim për rëndësien e kësaj beteje, fillimisht kisha pas dëshirë të qasemi për mendjes së bedrit apo këti nocioni në Kur'anin e shenjet. Në disa sure, në disa kaptina, është për mend në gjarja dhe lufta, beteja e bedrit, kur jemi të kë ajetet kur anore të cilat disa në mënyrë të drejt për drejt e disa tërthorazi e kanë përmendë këtë betej. Kër ndalim edhe shikojmë rëndësien që e ka bedri, ne do të kuptojmë edhe nga vetë përsëritja në disa kaptina, disa sure të kur anit është përmendë, duke njësë nga surja Ali Imran, pas taj suret të enfal, pas taj suret duhan, suret tamer, suret haq, në disa kaptina të kur anit është përmend beteja e bedrit. Kjo do në të thot dhe na jep të kuptojmë se Zoti madhëruar, kur përmend diqka, si kur e kemi shembol muajnë e Ramazanit, nga 12 muaj, si që ka përmend Zoti madhëruar në suret i taube, nga 12 muaj, Asë njerit nuk e ka përmend emrin përveç muajt Ramazan. 
ka thënë shëhru Ramadhan, a ndërsa në surën tobe ka thënë inë në idhët e shëhuri e indë Allah, ithë në ashara shëhran fi kitab illa. Të zotit janë dëmë dhe të muaj, prej kur egziston toka dhe qjet, dhe pas taj i katër i ka privilegju si eshhor el horom të shenjet, por asë njërit nuk ja ka përmendur emrit. A kur jemi të muaj Ramazan, e përmendi me emr drejt për zdrejt, të na jep një sinjal apo një mesaj se si kur Amazoni nuk ka të nxajshëm, si kur Amazoni përga konkurenca dhe vlera nuk ka asë një muaj, beteja pat edhe të tjera që ndodhen në periudhen e gjatë misionit të profetit Muhammed, por bedri ishte nga betejat më të veçanta edhe për nga vetë për mendja që i bëri Zoti Madhruar në disa sure të Kur'anit fisnik. Do thot, Zoti Madhruar nuk për mend, nuk për mend dhe nuk trajton si kur bedri ndo një betej tjetër. Nga vetë për mendja dhe për sëritja në disa sura, sure në jep të kuptojmë se është një betej shumë e veçant dhe një betej shumë e famshme. Pas taj edhe emri bedr të sure, kur përmendet të sure të ullë në falë. Në këtë sure, ka elemente dhe ajete që në mënyrë të detajizuar e shprehin dhe në asësharojnë zhvillimin e kësaj beteje, shumë prej sahabeve, bashkjetuzve të profetit, bile e kanë quajtur surët të ullë në falë si surja e bedrit, kaptina e bedrit ka ardhë edhe në një transmitim autentik në librin e famshëm të Imam Bukhariut, hadithin të cilin e transmiton Ibn Abasi, thot se kaptina e në falë, ku bëhet fjalë drejtë për zdrejti për betejen e bedit dhe organizimin, organizimin në rreth, në më thonë, në gjarjes dhe balafacimit në betejen e bedrit, thot ka zbritur pasë betejës e bedrit. Surja e në falë, apo kaptina e në falë, që trajton plaqën e luftës, thot ka zbritur pasë përfundimit të betejës e bedrit. Po, është paralemruar për betejën e bedrit, Muhammedi a.s. Po, ta shtë kur ndalemi të kronologjia, edhe si ka ndodhë deri të beteja apo balafacimi i ushtrijës kushtimisht për e quj muslimane dhe idhujtare, këtu fillimisht javlen të ndalemi të kë periuda me kase, periuda me kase dhe rjeda, zhvillimi si ka orë deri të, deri të beteja, do të thotë... Po, ato shkacit, për deri sa unë është është përmendur, apo ndushe është përremur, më amedja në salam, që do të ketë një fitore. Po, Në surë të ullë në falë, pikërësht e ka paralajmëruar, e ka paralajmëruar, Allahu i madhëruar, profetin, se dhe e ka paralajmëruar, po edhe i ka premtuar, i ka premtuar se do t'i ketë dy mirësi, dy mirësi apo dy dhurata, dy dhurata, për qëllim, kanë qenë ato dhurata, o konfiskimi i pasuris që ndodhe në karvanin të cilin e udheqte e Busufjani që vinë të nga Shami në afërsi të Medinës dhe kalonte për në drejtim të Mekës dhe përgzimi apo dhurata tjetër që është përmen në kaptinën e në falë, thët është balafacimi, balafacimi me i dhujtarët në betej dhe fitorja dhe fitorja, do më thonë në atë beti ishte paralemruar dhe frimzuar nga Gjibrili, do të thonë drejt për zdrejt, do më thonë nga Allahu Gjellë Gjellal në përmjet Gjibril e minit. Si e ka quajt Kur'ani këtë betej? Qëfar epitete i ka dhanë? Në Kur'an, në terminologjin e Kur'anit, kur jemi të beteja e bedrit, vinë e mërtimet si jaumul furkan edhe jaumul gjemaan. Jomul Furkan, nëse përkëthejmë në Shqipi, bje dita e dalimit, dita e ndarjes. Për qëfar dalimi, për qëfar dalimi dhe qëfar ndarje këtu kemi të bëjmë, në këtë betej kemi të bëjmë me ndarjen rreth drejtsies dhe pa drejtsies, rreth besimit dhe mohimit, rreth të vërtetës dhe 
të pavërtetës apo të kotës apo të gënjeshtës. Do të thotë, kjo betej ka qenë si një loj arsyje, si një loj arsyje apo si një shkas që të ndohët, të ndohët dhe të dalohët e mira nga e keqa, e vërteta nga pavërteta apo e kota nga gënjeshtës apo besimin nga mohimi apo devijimi. Po, edhe jo më gjemaan dita e balafacimit apo dita e bashkimit, për arsye se në atë vend, në bedr, është ka ndodhë beteja dhe jenë atakuar dy ushtrit, do më thonë ushtria muslimane, pasuste të dërguarit e zotit dhe ushtria apo i lujtarët kurejshet që venin nga meka. E ta një pokalem për ta ditur më mirë, naturisht të gjithë të dishikusit, kanë interesimit të dinë se për qëfar, qishtë arsyja, për qëfar arsyja në dodhe kjo, apo cilat ishin shkacet që erdi dhe të kjo betej që ka që rëndësi ka në fejnë islame. Për ta trajtuar që është janë temën e betejes bedrit dhe për të qenë më të qartë, për të qenë më të kuptushëm dhe të pranushëm, fillimisht duhet të ndalemi në periudhën e mekës. E potenzuat dhe më herë. Po, po. Dijet mirë fili se i dërguar i zotit me pranimin e shpaljës, gjegjësisht a jeti të parë kur anor, për deri sa ndodhej në shpelën Hira, në muajnë e shenit Ramazan, që ndodhemi i paracitet për herë të parë, me leku Gjibril në formën si që e ka kryuar Zoti i madhruar. Se profeti Gjibrilin, me leku në Gjibril, me leku në më madhështor, e ka takuar dyherë si pas interpretimeve kuranore, njëherë e ka takuar në shpelën Hira dhe herën e dytë në në miraj, në ultimin fenomenal apo mrekulli që ka ndodhë, në formën e vetë originale, ashtu si që ka kryuar Zoti, i paracitet me ajetet e para e kara bismi robike ledhi khalek, ledzo mësa studio arsimoju në emrin e Zotit tëndë i cili kryoj gjithë qka. Me pranimin e këtyre vargjeve kuranore dhe misionit shpaljes nga Zoti, gjithësisht Kurani dhe Islamit, i dërguar i Zotit, i dërguar i Zotit, ndër ajetet, ajetet e para, apo citatet e para që zbritnin në periudhën e mekës, e para lemroj i madhi Zot, dhe e para përgaditi se gjatë predikimit dhe ftesës që të t'ju bënë popullit të vetë më pas edhe të tjerve, do të hasë në pengesa dhe do të ketë sfida para vetës, por ato me durim, përmbajtje dhe me mbështetje në Zotin Fuqiplot, ato do t'i te i kalon. E thot tekstualisht Zotin madhruar në Kur'an, kër i drejtot të dërguarit të vetë, të t'i ja e ju harë rasullu, o dërgues, belleg, ma unë zile i lej kemi robbik, komuniko atë që të zbret nga Zotë, fjalla Kur'anin, fe illem të fal, fe ma belag të risalete, e nëse nuk e kryen këtë mision që po e pranon, ta shumë i pranoja jetet e para, nëse nuk e kryen këtë mision, nuk e kryen ftesën, nuk e komunikon, atëherë nuk e ke kryer misionin me të cilin je ngarkuar nga Zotë. E sa i përket pengesave, që i takojnë, botës njërzore, që i takojnë faktorit njëri, Zotin madhruar po e garantonë. Po i thëtë, Wallahu, ja si muke minë nëzë. Zotit ty të mbronë, të garantonë nga njërzit. Me një fjallë, pengesat njërzore, ato janë pjesë e sprovave, për ndryshe nuk do t'jenë shkaktar që të dështoj misioni me të cilin jenë ngarkuar. Jenë ngarkuar. Profeti, i dërguar i Zotit, Muhammed a.s. dhjet që gjatë misionit të ti në periudhen me kase, hasi në pengesa të mëdha, hasi në vështirësi të mëdha dhe përjetoj përjetoj dhun të madhe bashk me pasuesit të cilët i besuan dhun genocid të merë persekutime deri sa edhe në masakra, deri sa edhe në mbytja po ekzekutime që ndodhen gjatë periudhës së 13 vjeqare që ishte në mek. Por i dërguar i Zotit 
nuk mori as një hap konkret pa lejen e Zotit, pa lejen e Zotit. Deri sa ju shpal nga i madhëruar i Allahu Gjeleshanuhu dhe ju dha leja për të, për të lën atë dhejun e vetë, edhe këtu e kemi një, një, një mesaj dhe kemi një mësim të malë, kur e mur lejen nga Zoti për t'al shumë mekën vendin më të dashur dhe vendin më të bekuar në fëtyrën e tokës, vatanin e vetë apo atë dhejun e vetë, a i e ka shënuar, e ka shënuar e, e, në librat koleksionet e hadithet e kemi një transmitim të sakt, autentik, kur i dërguar i Zotit në dalje, në dalje të mekës e, për herë të fundit Si, si shpërngullës apo si emigrant, u këthy, u këthy në drejtim të, të mekës, në një kodrin, e, i mërzitur, i thyrë në zemër dhe i përmaluar shumë dhe i, mër, dhe i, mër, i mërzitur shumë, i ngarkuar shumë, po e shikon mekën atë dhe unë e vetë të dashur edhe po i citon disa fjallë. Po thot, ja mekë, thot, o mekë, inë Allah e jalem, e në ki e habbu buldanin fil art. O meke, thot zotje di, se ti e vendi më i dashur në tok. Ska vend më të bekuar në tok. Nuk ka vend më të qmuar për mua në tok. Wa laula anna qawmi akhrajuni ma kharajt. Thot si kur populli im mos më dëbanin, ose me thonë ndryshe, mos më bjernin punën, Ma thonë, mos ma impononin që të dalë. Ma thonë, ishte mpytje dhuna, genocidi, shtypja, sankcionimet e shumëta, e dëbimet e edhe deri ma dhe leqitja që ndodhi, zolimi që ndodhi, bojkotit të gjitha këto, po mos tishtin këto, të të une as njëherë, nuk do të androja vend banimin. Bele ka ardhme një transmitim tjetër, dë vërtetët, ma se kënë të gajroki. Nuk do të kisha asë gjithë ndo një vend banim tjetër veç teje. Edhe djetë filoj pas taj rukëtimi për në Medine, që natë ko quajt jetrib, dhe me pozicionimin apo pranimin e që i bënën populata në Medine, një pritje shumë të ngrohët dhe një respekt shumë të veçandë, përmendit këto është javlen me, 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 me citu, e, thot e, jënë anku në ditët e para e, muhajgjirët apo emigru, emigrantët, emigruesit që emigruar me, me profetin Mohamed, thot ditët e para në Medinë edhe pse e, hasën një mikpritje shumë shum të mirë, shumë vlazërore, shumë të ngrotë, por me gjitha të ishin të pikluar, me gjitha të ishin me zemër të thyër, se lanë atë dheon e tyre të dashur, i lanë shtëpit e tyre, lanë i pjesë të familë, lanë të gjithë pasurien edhe ishin, ishin normal naturisht të, të, të mërzitur dhe të thyrë në zemër edhe ju ankuan, në ditët e para ju ankuan profetit se kishin vështirë edhe të, të ambientoheshin edhe të adaptoheshin në një vend banim tjetër e profeti kure pa gjendjen e tyre dhe kure pa e, mërzin e tyre, kushtimisht për e quaj, piklimin e tyre që ndjeshin për vendlidin e tyre e bëri një lutje zotit të madhruar edhe i tha Allahumme, o zot, tha si që ma ke bërë mekën të dashur habib i lejnë el medine na i bërë, na i bëjt të dashur edhe medinen bele ka ardhme një transmitim bel eshed edhe më shumë edhe doaja e profetit Muhammed me pa më dyshe se e, u pranuan nga zotit madhruar dhe filo jeta pas taj filo jeta dhe rehabilitimi në, në medine Gjatë qëndrimit në Medine, në vitin e dytë të shpërnguljes, vitin e dytë të hijretit, në muajnë e shenjet, Ramazan, që ndodhemi, do të thotë pikrisht në ditën e 17, kur jemi, i dërguari i Zotit të madhruar, u informua në përmjet me lekut Gjibril, se e Busufjani, një emër i madhë, një autoritet që ishte në meke, thotë vinte, me një karvan të madhë të rektie, e, thot nga Shami, Shami apo Siria, e kësaj kohë, vinë të thot me, me madhra që numëronin dhe kishin vlerë të madhe, kishin vlerë të madhe nga pasuria, e, vinë të thot preje Shamit në drejtim, në drejtim të Medinës e pastaj për të drejtuar në Meke. Me të dëgjuar, me të marrë këtë informat, i dërguar i Zotit, 
e dinte se një pjesë e pasuris, një pjesë e pasuris që kishin lanë në meke, ishe, ishte në atë karvan që e busufjani me parin e mekes e përdornin për trekti dhe e, ndodhej në përfitimet e tyre të më dha që, që, vi, që ishe në atë karvan dhe që vinte nga shami, edhe i dërguar e Allahot me të marrë këtë informacion organizan një grup të sahabve, bashketuzve të vetë, disa nga muhajirët, emigrantët që kishin ardhë me profetin nga meka dhe disa nga ensarët që ishin banor të Medinës dhe organizuan të dalin në prit të këti karvani dhe të konfiskonin e, pasurin në mënyrë që, se, në mënyrë që të, të adopsonin ekonomikisht armikon asaj kohë që ishte do të të busufjani dhe paria mekës. A mu konsideroj kjo një provokim gjithashtu nga ana e i dojtarve, apo nuk ishte rrug tjetër përveç asa e rrugë që kaluan nga bedri? Po këtu mujna me quitën edhe një loj provokimi, por edhe e, pozita geografike, pozita geografike e Medinës, ishte e til, ishte e til që e, trektia dhe karvanet, mjetë të transportuese, që përdoreshin atë ko, e, ju imponante me një farforme, transporti rrugor të bëhej në drejtim, në drejtim të, të Medinës. Por një kosisht, një kosisht, ishte edhe një loj provokimi se lufta nuk ishte mbaruar në aspektin edhe ideologjik, kushtimisht për e quj, po edhe, në, në, edhe, edhe ajo urretja, apo ato para gjykimet, ato, ato funksiononin se sa so ishte në meke i dërguar i Zotit, ju bë ofert, ofert dhe kishte shumë oferta që ta linte këtë mision, që ta linte ftesën, ti linte të qetë i lujtarët në besimet dhe adhurimet që ju bënin e, i dhujve, i doleve dhe aty i reputave që ata vetë i ndërtonin dhe i shëjtronin e më pas i adhuronin. E, e, kjo mund të konsiderohet edhe një loj provokimi, por edhe pozita geografike me një form javë imponante që të, vi, që të përdorin transportin rrugor për trekti me, me shamin. Edhe pse i dërguar i Zotit organizoj, organizoj një kushtimisht për quj në pritje të dalë, apo e, të ndalë karavanit dhe t'ja konfiskojat pasuri e busufjanit me karavanin që, që ishte njës për në meke, e, me të marë vesh, me të, me të informuar e busufjani se Muhamedi, a.s. ishte organizu me një numër të konsiderushëm të besimtarve dhe kishte, ishte pregadit me dalë në prit, aj e vendosi se ishte një njëri shumë i shkath, e Busufjani, ishte strateg, njëri strateg, i spikator, e, a i vendosi që të ndroj marshutën e udhëtimit dhe e, e, me urgjens e angazhoj një njëri që, që quët dam-dam i bën amër, që të shkoj dhe ti informoj me kast se të karvani, karvani që që e kishte në udheqje dhe që, që kishte një vlerë të madhe, thot, është në rezik. Mm-hmm. Edhe dam dam i bën amër e, me, me, me mjetën më të shpejt të transporte që, që ishin kuajt në atë ko, mm-hmm. e përdori dhe me një shpeci shumë të madhe, me ramen se arriti të hy në mek dhe tiftoj me kast e, të mobilizohen dhe të organizohen në dalje të shpëtimit, kushtimisht për e quj, të karvanit, për të ambrojtër dhe për të shpëtuar karvanin nga rëziku që ishte paralemruar nga e, konfiskimi apo marja ati asoj pasurien nga Muhammed a.s. dhe bashketusit e ti. Ata organizohen, organizohen me shpeci, me urgjens dhe në or, atë organizim, në atë mobilizim të shpejt, a, ashtë javlen të cekët, morën pies edhe vinë kuadruan krerët dhe elita kryesore që ka ishte, që ka ishte në meke, që u dheshtin do më thonë me meke. Ne jemi ka, ka fundi emisionit, e, prandaj e, ne me sa dim, e, ka disa mesajet në, që në gjerëm nga nga beteja bedet, do të ishte më mirë që të kalojmë në mesajet, 
për të kuptuar dhe të rishikusi se qëfar mesaje në dalin nga Beteja Bedet, sepse jemi në përfundim të emisionit. Unë fillimisht, Betejen e Bedrit, si pas terminologjist së Kuranit, do të kisha qua i tor Beteja e fitores, e fitores e Zotet. Këtu në këtë Betej, ishte fitoria, ishte fitoria e drejtsijës. Këtu fitoj drejtsija, këtu fitoj besimi, këtu fitoj dituria, këtu fitoj e ardhmja e islamit, fitoj ndima e Zotet. Kjo ishte edhe një, një loj mrekulie, se bëlla faqimi që ndodhi në beder mes ushtris muslimane dhe i lujtare, ishte një bëlla faqim i... Kështu, muj me thonë, i, i pa barabart, i pa barabart, si në numër, si në pregaditje, si në fuqi, me thonë, një luft e pa barabart ishte, se në, në radhët e ushtris muslimane, dikun 313-315 vetë numërante, kishin vetëm dy kuaj e 70 deve, ndërsa në anën e armikut, ata dikun ofër 100 kuaj kishin, dikun në transmitime ka orë që i kanë pas edhe ma shumë kuaj, kanë pas deve me cindra lojet, në thonë cindra deve, e kanë pasur mjetët të, të, të luftarake dhe kanë qenë të pajisur, të pregaditur, se në fakt edhe muslimant nuk ishin qenë të pregaditur, se ata këshin dalë për të ndalë karvanin, e jo për të, për të balafaquar pas taj një një betejt armatosur me, me armikun e asaj ko që ishin i lojtarët. Edhe kurani e potencan, nësë Suratul Enfal, thot kur, kur i dërguar i Zotit, doli me të drejt, doli me të drejt nga Medinja për të ndalë karvanin, ta shtë me të drejt është për qëllim se kam pas pasuria oh. tyre ishte në atë oh, malë trektije, që akshin konfiskuar ma herët, e thot, ua i në ferika min e mu'minin le kerihun, e disa a, nga besimtarët e e u rejten me një farforme, nuk e pëlqyen balafacimin, sa ata e kuptun, për deri sa e busufjani e ndroj marshutën e ultimit, ata e kuptun ma se qështja e karvanit edhe pasuris dështaj. A zoti madhruar ju kështë e premtuar në këtë dalje, në këtë organizim, ju do të përfitoni, do t'i keni ofertën e dy mirësive, o karvanit, o balafacimit në luft. E lufta ishte ishte e pa dëshirushme për një pjesë të madhe, ishte e pa pëlqyshme, dhe e, profeti, a.s. E, për të qenë shumë transparent, dhe për të qenë shumë i drejt për drejt, dhe një nga strategjit që i përdori, u konsultua para prakisht, kur dështoj qështja e karvanit, me e, pjesmarësit që ishin, shëqrusit e ti në atë ekspedit, e, kërkojnë nga ta, kërkojnë nga ta që të, që të japin ide dhe u konsultua me ta që të merë ide të dhe mendimet opinionet e tyre për të vazhdu për të balafaqu, do thot, me, me armikun e asaj kohë në bedr që ishin i lojtarët. Filimish kërkojnë nga, nga muhajgjirët që ishin emigrant nga Meka, nga vendast e ti të merë opinion. Unë grete bu bekri e mbështeti fuqishëm balafaqimin në Në, në luft me, me armikun, unë grit pas taj edhe Omeri, edhe unë grit sa di bën ubade e mikdadin për men disa emra, por i dërguar i Zotë kështë të shirë të marë edhe një opinion, edhe një mbështetje edhe nga banorte, nga banorte Medinës, besimtart që ishin nga ensarët, edhe ta e shiru i leje e ju hennes, E, tha, më, më jep një dhe, dëshiron të që edhe nga ta të merë një, një opinion, edhe ju dha një lojë sinjali që edhe nga ju po kërkoj, atër unë ngrit Saad Ibn Moadhi, që ishte prej, prej njerëzve, me, o, o, njerëzve e, që i përfaqësante, edhe njerëzve me ndikim, e, nga ensarët, u dheqës, edhe aj e, i ofrojmë bështetje të fuqishme, të dërguarit Allahot, për të balafaquar, deri sa i thaoj dërguarit Zotit, ne të kemi besuar plotësisht, me bindit të plot, ne të kemi, të kemi ofruar gjitha të që ka posedojmë në shërbim të islamit dhe predikimit, dhe ne jemi në gjendë dhe oj dërguarit Zotit, edhe nëse detit i bjerë, ne të vim pas, dhe ne nuk do të themi si që thanë benu, benu Israelet, si që thanë Musajt a.s. shkoti me, me Zotin tëndë, dhe lufto e ne do të qëndrojmë këtu, por ata, ata i thanë, shko 
ti na prineve me Zotin tënd, e ne do t'jemi me ju se bashko në këtë, në këtë betej. Në përfundim të betejës fitimtarë. Po. E... Ne jemi në fund të emisionit fare. I ke dy fjalë, nëse t'kam betur diçka, pa i të reguar të reshikuzve lidhën me këtë betej. Po. Unë e gjatë hulumtimit që kam bërë rrëth betejës, rrëth betejës bedrit, i kam nëzirë disa mesaje e, apo dobi mësime të qarta që ka dalin nga... Tri ma kryesur, se po, ne veç po të kalim kohën. Në regull, fanderit. Tri ma kryesur, do të kisha cek. Në fitore dhe suksese të më dha, arrijet duke u konsultuar me mendje vizionare dhe me profesionist të fushave për kace. Ashtu ndodhe dhe me të dërguar në laut, se dha ju konsultua para se të dilte në bedr. E dyta, në fitore kolosale, si që ka qenë bedri, arriet me njerëz me moral të lartë dhe vlera, dhe vlera të lartë, ashtë shpirtrore. Dhe treta? Dhe treta, fitoret e më dha, arrihen me, me pun dhe sakrific. Edhe pikrisht, sakrifica ishte për kauzën e islamit, ajo që bëni, që bëri të vinë dheri të, të kjo fitore dhe puna, puna e fundit, kjo do të ishte, do të kisha cekur, puna e, e madhe dhe suksesi i madhe arriet me unitet. Me, me, me unitet dhe me bashkim, se thot i dërguar e Zotit, el gjema ato rahme, në unitet ka mëshir dhe ka për kraje, ka për kraje, thot, u kisha të cekë edhe një, një detal që të përfund, thot një talent, një talent të futboli, thot një futbolist i mirë talentët, mund të jetë shkaktar të fitoj e, atë loj, ndërsa një ekip i mirë mund të bëtë edhe kampion. Shumë fëndet, shpresojmë që të kenë përfituar të gjithë të rishikuazit, Allah ju shpërblirë nga të mira dhe ti, e, ju falenderojmë për të gjitha këto që ju ofruat, të nderuar të rishikuaz, ju falenderojmë edhe juve për vëmendjen të tuaj, dhe lusim Allahun për një agjrim të pranuar dhe të letë, dhe desa takomi në takimin e radhës, ju lëmë në në kujdesin dhe mbrojtjen e zotit fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.